டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாம் கிரீட்டிங்ஸ் ஸோ இது நமது செகண்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் ஒவ்வொரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அது வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஓகே டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன என்னென்ன ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லேயும் என்ன காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க எந்த டியூரேஷனில் வந்து அந்த க ஜென்ரேஷன் இருந்தது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னால் பார்த்திங்கன்னா என்ன காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வேக்யூம் டியூப்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் இது மாதிரி ஒவ்வொன்று கா ஜென்ரேஷன்லேயும் என்னென்ன காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க அதனுடைய மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் என்னெல்லாம் என்னென்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சப்போஸ் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க வந்து நீங்கள் வந்து லிங்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதை போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருங்க அதே போல் இதுவரை சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட போகிறோம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணியே பார்க்கலாம் அதே போல் நிறைய இன்புட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங்னால் என்ன இப்போ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் வந்து நீங்கள் இதிலே பார்த்துருப்பீங்க ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் இப்போ அதே தான் இங்கே வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கான் சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங் இது வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லேயும் இந்த சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங்னால் என்னன்ற டீட்டெயில் இருக்கும் ஸோ ஓகேவா சிக்ஸ்த்து அதுக்கப்புறம் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னான்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங் So, in the 6th generation computers could be defined as the era of intelligent computers based on artificial and neural, ANN. So, artificial and neural network based on intelligent computers. Now, we have an intelligent power. If you think about it, we can think about it. That is called intelligence. Okay, as a human, we can think about it. We can think about it. We can think about it. That's why. If you have a computer, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த திங்கிங் கேப்பபிலிட்டியை கொடுக்கறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த திங்க் பண்ணுற பவரை கொடுக்குறோம் ஓகே ஈவன் தோ அது மெஷினாக இருந்தாலும் அதையும் வந்து ஒரு சில நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு சம் சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஏபிள் டு திங்க் அதை திங்க் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் அதுதான் வந்து இன் ஆர்ட் இன்டெலிஜென்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண வரணும்னா ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பண்ணிங்கன்னா இது செப்பரேட் பேப்பர்ஸே இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் பேப்பர்ஸே இருக்கும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிவைஸை வந்து எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது அது மூலமாக அந்த சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த கான்செப்டை சிஸ்டத்தை எப்படி வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பேராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் வில் பி த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் க்ரோத் ஆஃப் வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கிங் வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கிங்னும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம படிச்சுருப்போம் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கிங் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருப்பீங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஓகே வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஸோ வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க்னா ஸோ அக்ராஸ் த காண்டினென்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து எல்லா இருக்கிற இடத்துலையும் இப்போ வந்து இந்த இடம்னு கிடையாது நம்ம வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் இன்டர் நெட்ஒர்க்னாவே என்ன சே இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஓகேவா கனெக்ட் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோன்னா எய்தர் ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை ஒயர்லெஸ் மூலமாக பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் ஒயர்லெஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணோம்னா நம்பர் அடித்த உடனே போகுது எப்படி கன வித் வித்வுட் ஒயர் வி ஹவ் டு கனெக்ட் த டிவைஸ் ஓகே ஒன்று அதே வந்து நீங்கள் இல்லை கா ஸ்கூல் கா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா காலையெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாமே ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அது வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் வித் இந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே அதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வைட் ஏரியான்னும் போது இட் கவர்ஸ் த என்டையர் ரீஜன் ஓகே ஃபுல் ரீஜன் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற நெட்ஒர்க்கை எல்லாமே இன்டர்நெட்ன்ற கான்செப்ட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் எங்கே ஒன்றாலே நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அது வந்து ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அனதர் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவ
அடுத்தது இட் ப்ரொவைட்ஸ் த அபிலிட்டி டு டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹியூமன் லாங்குவேஜ் ஓகே இட் ப்ரொவைட்ஸ் அது என்ன நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா அண்டர்ஸ்ட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த அபிலிட்டி டு டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கான இது வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்டை கொடுக்கறது தான் ப்ரோக்ராம் நாம் தான் எழுதுகிறோம் பட் வந்து நம்ம பேசுகிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்காக ஒர்க் பண்ணும் ஓகே தட் இஸ் த என்எல்பி இப்போ இது நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா என்னென்னா இப்போ மெஷின் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லைனா நம்ம வந்து எம்எஸ் வேர்டு இல்லைனா மொபைலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல் செக்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம அடிக்கணும் போது அதே வந்து ஒரு சில சஜஷன் கொடுக்கும் ஓகே ஏதாவது தப்பு பண்ணிங்கன்னா ஸ்பெல் செக் போட்டுட்டு இந்த கரெக்ட் பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸ்பெல் செக் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு டாஸ்க்கை பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக வந்து அதே வந்து சஜஷன் பண்ணோம் ஓகே இதுதான் வந்து கரெக்டாக இதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லைன்னா அதே வந்து நமக்கு சஜஷன் பண்ணோம் ஓகே தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஸ்பெல் செக் நீங்கள் மைண்டில் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சது ஸ்பெல் செக் ஓகேவா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம மொபைல் ஆகட்டும் இல்லைனா சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பெல் செக்ன்ற ஆப்ஷனை பார்த்துருப்பீங்க ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் ஓகே இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஷன் அதனால் அதை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா டேட்டா அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் டேட்டா எது எதில் ஒன்றாலும் கேட்பான் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ வி ஆல் நோ வாட் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஸோ இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் ப்ராசஸ் த இன்புட் அக்கார்டிங் டு த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொவைடட் இட் அண்ட் கிவ்ஸ் த டிசைட் அவுட் புட் இப்போ கம்ப்யூட்டர்னா என்ன நமக்கு எல்லாருக்குமே தரணும் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அது என்ன பண்ணோம் சரி கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது என்ன பண்ணோம் நான் கொடுக்குற இன்புட்டை வந்து வாங்கிட்டு சம் ப்ராசஸ் பண்ணுது செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் அதுதான் ப்ரோக்ராம் நான் சொல்லும் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக எனக்கு வந்து அவுட்புட்டை கொடுக்குது ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இன்புட் உன்னுடைய ஆறு சப்ஜெக்ட் மார்க்கை கொடுக்குறேன் இல்லை தட் இஸ் இன்புட் அதை வாங்கிட்டு ப்ரோக்ராம் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னா அதை வந்து உன்னுடைய கேல்குலேட் பண்ணுது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நீ பாஸ் ஆகியிருக்கியான்னு பார்த்துட்டு க ஃபைனலாக நீ வந்து ரிசல்ட் வந்து தட் இஸ் கால் ப்ராசஸிங் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நீ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மா மார்க் மேலே எடுத்திருக்கியா ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்ட் த ப்ராசிங் ஃபைனலாக இது என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து அவுட்புட்டை கொடுக்கும் ஓகே நீ வந்து அவுட்புட்னா என்ன நீ பாஸ் ஆகிட்ட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்க இல்லைனா ரேங்க் எவ்வளோ கிரேட் என்ன அது கொடுக்கும் தட் இஸ் கால்டு அவுட்புட் ஓகே இது வந்து நார்மலாக எல்லா கம்ப்யூட்டரும் பண்ணிட்டு என்ன எப்படி பண்ணணும்னா வெரி ஃபாஸ்ட் ஆயிட் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தனுக்காக நான் போட்டதுனா டைம் ஆகும் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாருமே இருக்காங்க நம்ம இன்புட் நான் சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ டேட்டாஸ்னாலும் கொடுத்துல கேல்குலேட்டர் கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னென்னா ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் வெரி பெஸ்டில் ஐ ஸ்டே டூ ஏ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் சச்சஸ் ஸ்டோரிங் டேட்டா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் புக்கிங் ஏர்லைன்ஸ் ரயில்வே ஆர் மூவி டிக்கெட்ஸ் அண்ட் ஈவன் பிளேயிங் கேம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது ஆனால் கம்ப்யூட்டரை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக கண்டுபிடிக்கும் போது எதுக்காகனா ஃபாஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் கம் கம்ப்யூட்டர்ன்றதை ஒன்றை கண்டுபிடிச்சாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா நிறைய வெப்சைட்டில்னா டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நோட்டில் என்ன நோட்டு பே எழுதுனா எவ்வளோ லெஜர் நமக்கு நோட்டு தேவைப்படும் அதே நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேங்க்னா பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க பெரிய பெரிய பேங்க்ஸில் அவங்க இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை அடித்த உடனே அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருது ஓகேவா ஸோ ஸ்டோரிங் டேட்டா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் ஓகேவா இப்போ வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்கில் நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்ல படிச்சிருக்கோம் இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டே வ
data is defined as an unprocessed collection of raw facts suitable for communication interpretation or processing data is defined as an unprocessed collection of raw facts which is suitable for unprocessed na process pannadathu adha da unprocess ne unane doubt varu sir process pannadathu na enna na kile example kudukura na explain pandren for communication interpretation or processing இப்போ கீழே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் கவிதா சி ஆர் டேட்டா இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்ன்றது டேட்டா இப்போ அதை வச்சு உனக்கு எதாவது தெரியுமா தெரியாது சிக்ஸ்டின்றது ஒரு டேட்டா அதை வச்சு நம்ம எதுவுமே தெரியாது மீனிங் இப்போ நானே வந்து சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறேன் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்னா உனக்கு வந்து உங்ககிட்ட கூப்பிட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் நான் ஒரு நம்பரை சொல்கிறேன் நீ உங்களுக்கு என்ன தே தேர்ட்டி ஃபைவ்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இது ஒரு நம்பரா இல்லைனா ஏஜா இல்லைனா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸா ஓகே தட் இஸ் கால்ட் அன்ப்ராசஸ்ட் அதை வச்சுட்டு உன்னால் எதுவுமே கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது தட் இஸ் கால்ட் அன்ப்ராசஸ்ட் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஒரு டீட்டெயில் சொல்கிறேன் அதை வச்சுட்டு எதுவுமே நம்மளால் வந்து ஒரு முடிவு பண்ண முடியாது ஓகேவா தட் இஸ் கால்ட் அன்ப்ராசஸ் டேட்டா இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் அன் அன்ப்ராசஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபேக்ட்ஸ் விச் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ப்ரிட்டேஷன் ஆர் ப்ராசிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் கவிதா சி ஆர் டேட்டா This will not give any meaningful message. இப்போ வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது எதுக்கு இருக்குதுன்னு தெரில சிக்ஸ்டீன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அடுத்தது கவிதான்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் திஸ் ஆர் ஆல் கால்டு டேட்டா அப்படின்னா இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா சம் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க விச் இஸ் ரா ஃபேக்ட் இதை வச்சுட்டு நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ அதே போல் வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ராஜேஷ் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்ன இது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் டேட்டா இப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உன் ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த நம்பர்லாம் என்னென்னா உன்னுடைய மார்க் அப்போ வந்து நான் எழுதுகிறோம் அது இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது வரும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் கன்க்ளூஷன் மே பி ரான் ஓகே இங்கே சொல்லிட்டா மார்க் கிளியராக டெஃபினேஷனை நல்லா படிச்சுங்க டேட்டாக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் டெஃபினேஷன் நல்லா படிச்சுங்க இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் கன்க்ளூஷன் மே பி ட்ரா அந்த டேட்டா வச்சு நான் கன்க்ளூஷன் கொடுக்கறது இப்போ நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ராஜேஷ் நைன்டீன் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ராஜேஷ் நைன்டீன் இப்போ அதே நான் வந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ராஜேஷ் ஸ்கோர்டு நைன்டி மார்க்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக கிடச்சிச்சு இல்லை முதல் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ராஜேஷ் நைன்டி கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கமா போட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ராஜேஷ் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ச கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதை வச்சு நான் ஒன்றுமே என் ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு அதே வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னென்னா ராஜேஷ் ஸ்கோர்டு நைன்டி மார்க்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தட் இஸ் கால் கன்க்ளூஷன் மேபி ட்ரான் ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக நான் அதை கொண்டு வந்துட்டேன் டேட்டாவை அதை தான் சொல்கிறேன் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் கன்க்ளூஷன்ஸ் மே பி ட்ரான் In simple words, we can say that data is the raw facts that is processed to give meaningful, ordered or structured in information. That is what I am saying. In simple words, we can say that data is the raw facts that is processed to give meaningful. That is what I am saying. Raw fact is raw. Unprocessed is raw. That is what I am saying. That is what I am saying. For example, if you are saying that data is the example of the data, தே ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் கவிதா சி அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கான் இங்கே வந்து பாரு அதை இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறான் பாருங்கள் கவிதா இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்கான் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்கான் கவிதா கொடுத்துருக்கான் ஓகே அது மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணான் பாருங்கள் கன்க்ளூஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கான் பாரு கவிதா இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு ஓகே அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஒரு அவுட்புட்டை வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக நான் சொல்கிறது தான் அந்த டேட்டா வச்சுட்டு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு இதை கொடுக்குறேன் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இல்லை ராஜேஷ் கோட் நைன்டி மார்க்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அது வந்து நமக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ராஜேஷ் அதுக்கப்புறம் நான் நைன்டி அதுக்கப்புறம் சிஎஸ் இ
இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க பேப்பரில் டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணுறாங்க டேட்டா ப்ராசஸிங்னா என்னென்னா தட் இஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இன்டு இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட்டை வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக கொண்டு வர்றது தான் ப்ராசஸ் ஒரு டேட்டா வந்து நான் இன்புட் டேட்டா வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்குறேன் ஓகே உன்னுடைய ஆறு சப்ஜெக்ட் டேட்டா இது இன்புட் கொடுக்குறேன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கடைசியில் வந்து உன்னுடைய ரிசல்ட்டு தான் அவுட்புட் அதை வந்து அவுட்புட்டை கொடுக்குறேன் தட் இஸ் கால் மீன் வயலில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் அதே போல் வந்து நீங்கள் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் போகிறீங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க பேஸ்கெட்டில் எடுத்து போய் கொடுத்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கவுண்டரில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொன்றத்தையும் அதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ஓகே பார் கோட் இருக்குது அதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபைனலாக நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி எவ்வளோ நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் கால்டு அவுட் போட் ஓகே இடையில் வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டரில் ப்ராசஸ் நடக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கீங்க ஐட்டம் எடுத்திருக்கீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு குவான்டிட்டி எத்தனை குவான்டிட்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணணுன்ற சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கால்டு அவுட் புட் ஓகேவா ஸோ இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் ஸோ த கன்வர்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இன்டு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்டு டேட்டா ப்ராசஸிங் ஓகே அதுதான் இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் ஓகே ஏ கம்ப்யூட்டர் ரீசன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் டேக்ஸ் பாதுகாரம் அனதர் டே இது சொல்லியிருக்கேன் இன்ஃபர் ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி ஏ கம்ப்யூட்டர் ரீசன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் டேக்ஸ் ரா டேட்டா அன்ப்ரா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அன்ப்ராசஸ்ட்னா என்ன ப்ராசஸ்ட்னா என்ன ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் த டேக்ஸ் ரா டேட்டா அன்ப்ராசஸ்டு ஆஸ் அன் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் அண்ட் ப்ராசஸஸ் இட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கால்டு ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூஸ் ஏ ரிசல்ட் அவுட் புட் அண்ட் சேவ்ஸ் இட் ஃபார் ஃப்யூச்சர் யூஸ் ஓகே இங்கே கிளியராக சொல்லிட்டேன் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு ஒரு அன்ப்ராசஸ்டு டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் எல்லா டேட்டாவும் எங்கே என்டர் பண்ணுவீங்க கீபோர்டில் தான் என்டர் பண்ணுவீங்க இன்புட்லாம் நீங்கள் எப்படி கொடுப்பீங்க கீபோர்டில் கொடுப்பீங்க ஓகேவா உன்னுடைய மார்க்கெலாம் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே ஜாவாலேயோ பைத்தாலேயோ ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் அது என்ன பண்ணணுன்னா உங்ககிட்ட இன்புட் கேட்கும் நீ ஆறு சப்ஜெக்ட் மார்க் என்டர் பண்ணேன்னா உடனே அந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நான் இப்போ எழுதுன ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணும் அந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமோ பைத்தான் ப்ரோக்ராமோ எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா என்னென்னா நீ வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே எடுத்திருக்கேன்றது தான் ப்ராசஸ் நீ பாஸ் ஆகிருக்கே இல்லையான்றது தான் ப்ராசஸ் பண்ணுது ஓகேவா நீ எடுத்த மார்க்கை நான் அப்படியே கொடுக்கறது என்ன யூஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு இடத்துல ஒரு மா ஒன்றுல டுவெண்ட்டி எடுத்திருக்கேன் அதே வந்து நான் அவுட்புட்லேயும் அதே கொடுத்தேன்னா நோ யூஸ் என்னோடய இன்ட்ரெஷன் என்ன நீ பாஸாக ஃபெயிலான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்கானா ஃபெயில் ஆகிருக்கானான் அப்படின்னும் போது நான் இன்புட் வந்து கீபோர்டில் எப்படி கொடுக்குறேன்னா மார்க்கை இன்புட் கொடுக்குறேன் உடனே நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமோ இல்லைனா பைத்தான் ப்ரோக்ராமோ நீங்கள் டுவெல்த்தில் பைத்தான் படிப்பீங்க அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கானா ஃபெயில் ஆகிருக்கானா சொல்லும் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான் ஓகே நான் வந்து எக்ஸாம்பிளோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் டேக்ஸ் ரா டேட்டா அண்ட் ப்ராசஸ்ட் ஆஸ் அண்ட் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் அண்ட் ப்ராசஸ் இட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் யர் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கால் டு த ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூஸ் ஏ ரிசல்ட் அவுட் புட் அண்ட் சேவ்ஸ் இட் ஃபார் ஃப்யூச்சர் இஸ் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒரு முறை நம்ம எழுதி ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சோம்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்களே ஒரு ஃபைல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஒரு நாள் ஒரு பெயிண்டில் இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் பெயிண்டில் ஏதோ ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஒரு அசைன்மெண்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் ஒன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் என்ன படிச்சுருக்கோம்னா இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னா சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரிங்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது டேட்டானா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த டா